ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ദ്രവബലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദ്രവങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന ബലങ്ങൾ അഥവാ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്നത് എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് അസ്യൂംസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഒഴുകാൻ സാധിക്കുന്നതും അത് ഏതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാണോ ഏതൊരു പാത്രത്തിലാണോ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡും ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഗ്യാസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായും പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യമേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം അതായത് ഒരു ബ്ലേഡ് ഒരു റേസർ ബ്ലേഡ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് മാത്രം വരുന്ന രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ വയ്ക്കുക അതതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതറിയാം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് എന്നൊക്കെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ട് ആ ഷിപ്പിന് എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആ ഷിപ്പിന് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകാതെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാരം കൂടിയ ഒരു ഷിപ്പിന് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിന് ഉള്ള ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് വസ്തു വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഏത് വസ്തു സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമോ സിങ്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു വസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകും വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നെങ്കിലോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പൊങ്ങി കിടക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിലോ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പൊങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഉടനീളം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കുറേ പേർക്ക് അതിൽ സംശയമുണ്ടെന്നും അത് എന്താണെന്നൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് കമൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാം അറിയാമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും കിലോഗ്രാം മാസിൻ്റേത് കില
എന്താണ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുക്കുക അതിന് എത്ര മാസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമതൊരു മെറ്റീരിയൽ ബി എന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഉള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ത്രീ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആയി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉള്ള വോളിയം ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം വേണമായിരുന്നു ത്രീ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ശകലം വോളിയം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അത് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആയി ഇവിടുത്തെ പോലെ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ത്രീയേക്കാളും കൂടിയ ഒരു വലിയ മാസം നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് മനസ്സിലായോ ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് ടു ആ ഇവിടെ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ടു ആണ് ഓക്കെ ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസിനെയും കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിബിഡമാക്കി അടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിനുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നും എയ്ക്ക് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെന്നും പറയാം ബി എന്ന മെറ്റീരിയലിന് മാസിനെ ആ ത്രീ കിലോഗ്രാം ഇതിന് രണ്ടിനും സെയിം മാസാണ് ആ മാസിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി നിബിഡമാക്കി അടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ചെറിയ ഒരു വോളിയം മതി ത്രീ കിലോഗ്രാം ആകാനായിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ കിലോഗ്രാം ആകണമെങ്കിലോ വലിയൊരു വോളിയം വേണം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതിന് മാസിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇതിപ്പോൾ എ എന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരു വനമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് എ എന്നുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ബി എന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഫോറസ്റ്റിലും ഒരു അമ്പത് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചാണുള്ളതെന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഫിഫ്റ്റി ട്രീസ് ഇതേപോലെ ആ മുഴുവൻ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ബി എന്ന ഫോറസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ അമ്പത് വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം അടുങ്ങി 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 അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിബിഡമായ ഡെൻസ് ആയ ഫോറസ്റ്റ് ഏതാ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഫോറസ്റ്റ് ഏതാ ഇതല്ലേ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കാരണം ആ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസിനെ അതിലേക്ക് അടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് ആണ് ഈ ബി എന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെയോ അതേ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രീസിനെയാണ് മരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് അങ്ങനെ നിബിഡമാക്കി വെച്ചതെങ്കിൽ മാസിനെ അതിൻ്റെ മാസിന് എത്ര കിലോഗ്രാം മാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ അടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു ഡെൻസിറ്റി ടേബിൾ കിട്ടും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഗോൾഡിൻ്റെ എത്രയാണ് സിൽവറിൻ്റെ എത്രയാണ് ഓരോ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി എത്ര എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഉള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അതായത് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് എത്രയാണ് അതിന് ഏകദേശം ആയിരം കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് ടേബിളിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും എഴുതാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും പത്ത് കിലോഗ്രാം മാസാണുള്ളതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ എ എന്ന വസ്തുവിന് വോളിയം ഇച്ചിരി കുറവാണ് വ്യാപ്തി കുറവാണ് അല്ലേ ബിക്കാണെങ്കിലോ പത്ത് കിലോഗ്രാം ആവാനായിട്ട് ശകലം കൂടെ വോളിയം കൂടുതൽ ആവശ്യം വന്നു ഈ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ
ഒറ്റ വൺ വേർഡിൽ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നത് കാരണം അയണിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പോലെ അല്ല ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം എയറിന് എയറിനെ കൊള്ളാനുള്ള സ്പേസും ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് എല്ലാം കൂടി ആ ഷിപ്പിനെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്പേസുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണല്ലോ ആ ഷിപ്പ് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഷിപ്പിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാളും കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും വോളിയം കൂടുതലായിട്ടാണ് ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിറച്ച് ഹോളോ സ്പേസൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡെൻസിറ്റിയെ വെള്ളത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷിപ്പ് പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വസ്തു സിങ്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പല ബലങ്ങളുടെ ടേംസിലും കൂടെ നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എങ്ങനെ ബലമുള്ളത് താഴേക്ക് പോകും ഏത് തരത്തിൽ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന മുകളിലേക്ക് വരും ആ രീതിയിലും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡുകളിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ബലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഒരു ബോഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്നു ആ കയർ ലൂസാക്കി വിട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം എന്താണ് ആ കയർ വലിച്ച് 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 ആ വെള്ളം ഇങ്ങ് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതാണല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസ് ആ സർഫേസിൻ്റെ അടിയിൽ ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സർഫേസ് വരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വളരെ സുഖമായിട്ട് അത് ഇങ്ങ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബക്കറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസിന് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്ന സമയം മുതൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വളരെയധികം കൂടും അതാണ് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോയാലും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കുള്ള വെയിറ്റ് അപ്പം എന്താ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അതിനെ പൊക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ ഈ ബക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി തരണത് പോലെ അത്ര സുഖമായിട്ട് നമുക്കതിനെ വലിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കവിടെ എന്ത് എന്ത് രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആരോ പൊക്കി തരണത് പോലെയുള്ളൊരു സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം മുകളിലേക്ക് ആരോ പൊക്കി തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മുകളിലെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കൂ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് എന്ത് പറ്റും അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പൊന്തി അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മൾ കൈ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ആ നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തോ ഫോഴ്സ് അതിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സിൽ എന്ത് പറ്റണു അത് മുകളിലേക്ക് തള്ളി വീണ്ടും അത് ആ സർഫേസിൽ വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കണു അല്ലേ അതും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ അതിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി വിടണു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഒരു കുളത്തിലോ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ മറ്റോ കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്
അപ്പൊ നമ്മൾ ബോയ് ഇൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ വൻ എ ബോഡി ഇസ് ഇമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് ആൻഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ബോയ് സി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗികമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇതേപോലെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ബോളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂബോ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യലി ഭാഗികമായാണ് മുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെയും ഇതേപോലെ ഒരു അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ശരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുളത്തിലേക്കോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഭാരം കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നില്ലേ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭാരം കുറഞ്ഞായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഭാരമുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശരിക്കും ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിൻ്റെ മാസ് ഇൻഡോ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം അതിന് താഴേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് അനുഭവപ്പെടുമല്ലോ അതൊരു രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു വസ്തുവിന് താഴേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് പരസ്പരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഡയറക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് ഇതിലിപ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്വയന്തമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് താഴേക്കും പിന്നെ ബോയ് ഇൻഡ് ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന ഇഫക്റ്റ് താഴോട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നത് താഴെ നിന്ന് ആരോ പൊക്കി തരുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റ് തന്നെ എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പൊക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റിനെ കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി തരുന്നുണ്ട് വെള്ളം അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും ബോയൻസി എന്താണെന്നും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോയ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു വസ്തു ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം താഴെ നിന്ന് ആരും അതിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി തരുന്നില്ല വെള്ളത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കി തരാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം ഇത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ നമ്മൾ ഫോഴ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ലിക്വിഡുകളിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു ലിക്വിഡിനിലേക്ക് ഡെപ്ത്ത് കൂടിക്കൂടി വരും തോറും അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷർ കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാമുകളൊക്കെ വൈഡർ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടും ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നോറും പ്രഷർ കുറയുമെന്നും പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ
അല്ലേ മുകളിൽ ആ സ്മോൾ പി അല്ലേ അതൊരു ചെറിയ പ്രഷറും താഴെ നിന്ന് വളരെ കൂടിയ ഒരു പ്രഷർ കാരണം അത്രയും ഡെപ്ത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നു കൂടിയ ഒരു പ്രഷറുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രഷർ എന്നാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറാ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഇഫക്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ബോഡി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം വെള്ളം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷറിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ പൊക്കി കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ബോയിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട്